回来了。跟初恋重逢，很幸福吧？老婆，挺晚的了，进屋休息吧。真的就是我一个普通的师妹。我上大四，她大一进校，我们就在学生会共过事儿。她真的不是我什么初恋，我俩什么关系都没有。上次同学聚会回来，我也跟你解释了，就是那帮臭小子在那瞎起哄的。找回青春记忆了吧？是不是特别美好？比现在苦闷的日子好多了吧？青春什么呀？他小孩都快上小学了，那也不影响人家纯真娇俏啊。老婆，我们真的就聊了五分钟。为什么骗我说加班？继续编，还能编得下去吗？我最近有点累，我就想放松一下。是，你很累，你要赚钱养家，熟练带娃，回到家里还要面对一个神经病的老婆。你真的是一个伟大的丈夫，伟大的父亲。你别总说这些话了，有什么问题我们去沟通嘛。你总这样发泄情绪，什么问题也解决不了的。我最近是有点沮丧，但是我碰见尤雅，她告诉我，她也经历过你现在经历的这些。这其实就是产后抑郁症，老婆，你千万别害怕啊，也不要有心理负担。很多妈妈或多或少都会有这样的问题的。尤雅她也难受过、烦躁过，但是如果你能看到她现在的状态，你立马就能明白了。你看过那条新闻吗？一个妈妈抛下两个孩子，离家出走了。一个孩子两岁，而另一个孩子才几个月大。你怎么看这个妈妈？可怜是挺可怜的，但是我也觉得这个妈妈太脆弱、太自私了。如果她婚姻不幸福，老公对她不好，公公婆婆对她不好，她可以离婚啊，她可以带着孩子走啊。什么样的人才会选择这种极端的方式啊？而且对两个孩子也太不公平了吧
，他们才刚刚来到这个世界，都还没有好好看一看呢。老婆，咱们再坚持坚持，把这段给挺过去。优雅说了。只要你出来，你出去才行。是累了，就把我叫醒了。嗯，去吧。沈兆瑞，沈兆瑞，我不是跟你说过了吗？以后不要到这儿来找我。离婚协议书我已经寄给你了，我们约个时间，去民政局吧。你真想清楚了吗？是。这一个月，我都在想这件事情。不止这一个月，我已经在脑子里想了几千遍、几万遍。我们别再拖了